哎呀！非要往你家耗子干什么呀？先生，先生，我的耗子，我不是故意的。哎呀，小陈回来了，表姨来了。哎，哎，当当当心当心！哼哼，行，你这买的也太多了吧？表姨虽然是远亲，但从小把你带大，所以我们对她好呢，也是应该的。再说我们都已经订婚了，到了。嗯，表姨。表姨，哎，哎呀，耗子回来了！哎呀，人回来就好，买这么多东西干什么？多浪费钱！都是轩轩买的。表姨好，燕窝子。走吧。轩轩呐，耗子爸妈走得早，家里也没别的亲戚了。我把他带大也不容易，本来你们俩在一起呢，我就不同意。你连大学都没上我，我那配不上我们家耗子。可是让耗子喜欢你呢，我也就不说什么。表姨，萱萱是运动员，那不就是没上过大学吗？你既然跟耗子在一起了，是不是就得买房子？你这样，回去跟你爸妈说。这买房的钱可得他们出。谁让他女儿没上过大学？小姨，去。萱萱，萱萱，我表姨她就是说话太直，你别跟她一般见识。萱萱，萱萱，哎呀，非要往你家耗子干什么呀？萱萱，萱萱，耗子，我不是故意的。<笑>回来了，进来吧。进来吧。好，来。我来看看耗子。还有你，表姨也挺想你的。表姨好。嗯、哎呃，我刚刚按那个密码，这门。表姨觉得这密码太麻烦，记不住，我改成了六六六八八八，好记一点。哎，对。是，行，表姨觉得方便就好。这次表姨来正好有事要办，听说我们买了新房子，就顺路过来参观一下，住个两天就走。本来不想麻烦你，耗子说你们家有两间房，你说这儿的酒店住一晚上小几百呢，犯不上是不是？这钱还不如留给你们做点好吃的。是，住我们这儿多好，还省了酒店钱了。正好我们浩浩平时也忙，表姨还能做点好吃的给我们。那是，哟，我锅开了。表哥，要扫这支口红，我觉得它好好看，给我也买一支吧。丽丽，怎么随便拿你扫的东西啊？啊，没事。你喜欢吗？喜欢送给你了。那不要了，你都涂过了。表哥，给我买支新的吧。哎，那个呃，刚刚回来还没洗手是吧？嗯，马上吃饭了，先洗个手吧。好啊，我去洗个手。你跟我来一下。耶，小姨，你要上厕所吗？没没没没，我。我叫你们吃饭，<笑>我们一会儿就来。怎么了？我表姨在习惯上是有点问题，这几天你要受委屈了。表姨他们过来，你为什么提前不跟我说一声啊？他们突然来，我也吓一跳。如果你不喜欢的话，吃完饭我就让他们住酒店去。我倒倒不是这个意思，毕竟你表姨也是我表姨嘛。你不生气？我不生气。天哪！嗯。
我居然找到了全世界最善解人意的女朋友。哦，呃，但是我我还是有一点点怕的。还有你那个表妹，你能不能跟她说一下，让她平时不要乱动我的东西？没问题，我保证。能不能再跟我保证一件事情？他们在我们这儿最多只能住两天，而且不能影响我们的生活。嗯，没问题，就两天，我保证。那说好了，老公。嗯。盖章。嗯。好了，轩轩，人已经来了，你现在发脾气有什么用？快点玩儿，你的声音怎么听起来这么累啊？你不都已经想好了吗？要去恒天报复 T L 那帮贱人？我也就逞逞嘴快，我一没有甲方经验，二又年纪浅，郑总是疯了吧？才把恒天那么重要的招商位让我做，那你不还？我就是吓唬吓唬陈茉莉，以她的智商，肯定好几宿睡不好觉。哎，那你想好了吗？怎么对付 T 二的封杀令了？总会有办法的，你们别担心。嗯，吃个吃几碗了都？刚吃二碗，倒三。你心里想问留一碗呢，他都没有了。我有，你赶紧赶紧的，你等我赶紧上街那个，能不能让人家吃口早饭了？这你我让你赶紧不说我吃的，买买橘子，橘子还有那钱包，赶快赶快赶快赶快，好。这都快中午了，你说这小陈怎么还不起来？你也不管管他。年纪小，还睡。还小，都三十大几了。小气小气。哎，昨天我跟你说那个钱。放心吧，后天，后天我就给表弟转三百块钱过去。<笑>我就是我们耗子贾恩情，还记得小时候。你又骗我！你说表姨会来看我们的新房子，现在他又来借钱，上个月借的两万块钱还没还呢。老家要起房子。那也是没办法的事儿啊。那再上个月借的两万块钱呢？那是救命钱啊！我表姨夫的腿摔断了，我给点营养费也是应该的呀。你怎么知道的？我没跟你说过。你翻我手机的。我查你手机怎么了？你骗我还有道理啊？不是，那是我自己的积蓄，我帮一下老家的亲戚不行吗？我真的是心疼你，啊。我现在没有工作，我也没有收入，你一次一次把钱都送出去了，我们拿什么结婚啊？好了，表姨他们辛苦了一辈子了，现在我有出息了，帮帮他们，没问题吧？你也不想我做一个忘恩负义的人吧